Hello mga pakit, it's Best Pakit Moto and Travel Vlog. I am back at small. So for today's vlog, medyo madali lang. Kasi, i-vlog ko lang kung ano ba yung ginagamit kong ride. Kasi na-realize ko, parang dun sa first vlog ko, nakita nyo na Primavera, yung binili ko, which is 150cc na Vespa. Ito yung classic look. Pero, hindi ko pa talaga talaga siya na-introduce sa inyo. Ito siya, ngayon. Hindi siya sa tabi ko. And, ikokompare natin siya sa S125 na Vespa, which is 125cc. Yan. Yan siya. So, paano ba ito? <laughs> Ang hirap mag-compare kasi hindi naman ako technical na tao. Alam mo yun. Uh, ikokompare ko siya siguro dun sa height. Kasi yung height ko, yun yung pinaka-concern nung bago ako bumili ng Vespa. Kasi ang taas-taas niya. 5'2 and a half lang ako. Almost 5'3. And ang daming nagtatanong sa vlogs kung nagpa-shave ba ako ng seat, nagpa-lowering kit ba ako. Ang sagot sa tanong na yun ay hindi po. Kasi sinanay ko lang yung sarili ko. Although, kanina medyo tinesting ko na yung S125. Like parang second time ata na feel ko na mas mababa siya. Compare natin. <laughs> Pero since ang daming nagtatanong about dun sa Primavera, dapat actually magkukumpera ko ng Sprint at saka ng Primavera. Pero kasi nga, ang nangyari, nandito na ako sa work ko. I'm here currently in Subo. Dito na ulit ako be, so dinalak siya. And ang available lang na nakuha ko sa mom ng friend ko, shout out kay Nina, may ari ng Holy Grounds Coffee. Masarap doon po na kayo sa coffee shop niya. Is the S125. Which is the 125cc. So, kung makikita nyo, magkaiba yung look nila. So, this one, hindi siya round. Yung headlights niya. Pero here, ito yung classic look. This is the reason kung bakit ko siya pinil. Kasi I wanted to go with, you know, the classic look of the Vespa. Which is, you know, the Primavera. When it comes to the side mirrors. So, makikita nyo. Hindi pa nagpapakar wash. Sorry. Ano man tawag dito? Chrome? Silver? Whatever. Not sure. Pero dito, black siya. Medyo matte. Yan. Yeah, makikita nyo. Matte siya. Tapos, ano pa ba? So, yeah. A bit different. Of the tires. Ayun. Kita nyo yung tires. Pero, parang, sa tingin ko, ah, medyo mas mataas ng konti. Mas malaki yung wheels. Yung tires ng Primavera. Dito naman tayo sa back. Buksan natin yung ilaw. Ang hirap mag, ano, mag ganitong vlog. So, kita nyo, iba yung tail lights nila. Iba yung design. Close up natin. Itong Primavera, medyo malapag siya. Pero ito, hindi masyado. When it comes to the seat, ito yung sobrang biggest question sa lahat. Mas mataas yung seat ng nintong Primavera. And wider siya. Mataas tapos wider. So, mamaya papakita ko kung paano yung seating position ko with my Primavera. Kasi nga, yun nga, sabi ko nga kanina, yung issue is yung height. I always sa to ako. Kaya, minsan pag may nagtatanong, masasanay ka rin eh. Like, you don't have to shave it based on my experience. You don't have to shave it. You don't have to, like, lower the brackets. Like, sana yan lang. You have to get the right shoes na matigas. Para, pag nag ka, hindi masira yung 
sapatos mo or whatever. Then, I'll show you yung mga minimal specs or something. Ganyan. So, ito, yung parang dashboard niya. Ganyan siya. Ganyan yung itsura ng Primavera. And this one, ito naman yung itsura sa, sa S125. And also, here, what I like most about the Vespas, they have, yeah, this one, yeah. So this is the 125. Also, same with this Primavera. Sorry, makalat, kasi hindi pa ako nalano. Yan. So it's here, and then you have your compartment there, na pwede mong sarahan. Pero, yan yung sa Primavera. Ito, sa S125, meron kang... Yun. Lalagay mo lang. Shoot mo lang doon. And then when it comes to the seat compartment, sa S125, you have to like, get the key. Para mabuksan yung seat compartment. with the 
the lumang models. Huwag niyo masyadong gamitan niya side stand. Kasi, mabigat yung rest ha. May tendency siya to tumagilid. Na tumagilid. Yan, so... I think that's it. Thanks for watching this vlog. Don't forget to subscribe. Follow my Facebook page and my Instagram, bestcute.p.